നേതാക്കളായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് കേരളം വീണ്ടും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ പണത്തിനായി നെട്ടോട്ടം ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രധാന വാർത്തയാണിത് ഇതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഗവർണർ സ്വീകരിച്ച ഒരു അസാധാരണ നടപടി സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കിയോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ഗവർണർ ചോദിച്ച വിശദീകരണത്തിൽ എന്തു മറുപടി നൽകും സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ശുപാർശ നൽകാമെന്ന് ഇരിക്കെ അത്തരം ഒരു നീക്കം ഗവർണർ നടത്തുമോ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം സർക്കാരിന് കുരുക്കാകുമോ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിനും കൈകടത്താൻ അവസരം ഒരുങ്ങുന്നോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലോ ഈ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് എത്ര നാൾ സംസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധ ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ശ്രീ ആർ എസ് ശശികുമാർ സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോറത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് യുവരാജ് ഗോകുൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയായി ചേരും അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺകുമാർ സി പി എം നേതാവ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകും ആദ്യം ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ഇവിടെ ഈ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അസാധാരണമായ ഒരു നടപടിയാണ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്മേലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്ന് തരം അടിയന്ത അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ഒന്നാണത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണർ ഇപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടോ രഞ്ജിത്ത് ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി അതായത് ധനപരമായ ഒരു എമർജൻസി ഡിക്ലയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കുന്ന രീതി പണ്ടും കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളെ കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ അതായത് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം കേരളം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലായ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിന് ഈ കാലഘട്ടവുമായി ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അതായത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് അഡ്വാൻസസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് തികയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് അഡ്വാൻസസും പതിനാല് ദിവസത്തിനകം തിരിച്ചടയ്ക്കണം തിരിച്ചടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ജൂലൈയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പതിനാല് ദിവസം ഈ ജൂലൈയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈയിൽ പതിനാല് ദിവസം നമ്മൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പണ്ട് ഈ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം വരെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലായിരുന്ന വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നൊന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ധനപ്രതിസന്ധി സംസ്ഥാനത്തില്ലായിരുന്നു ധനപ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ട്രഷറിയിലെ ചെലവുകൾക്ക് ചില ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് അതായത് അനാവശ്യ ചെലവുകളെ ഒക്കെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് അത്യാവശ്യ ചെലവുകളുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അന്നൊക്കെ അത് മാത്രവുമല്ല ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്ത പതിനാല് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾക്ക് ഒരു മങ്ങലുമില്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്താൽ അത് പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കും എന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ഗവൺമെൻറ്റിലുണ്ട് അത് മാത്രവുമല്ല നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യ ചെലവുകൾക്ക് പോലും ഖജനാവിൽ പണമില്ല അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണമെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ആൾക്കാർ എക്വിപ്മെൻസും മരുന്നും വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗത്തിൽ പോലും വേണ്ടത്ര സജ്ജീകരണങ്ങളോ മരുന്നോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം നെൽ കർഷകന് അവൻ്റെ പ പണം കൊടുത്തു തീർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകർ ഇതൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് രഞ്ജിത്ത് ഇതൊന്നും ഈ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലായിരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് അനാവശ്യ ചെലവുകൾക്ക് പണം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തി ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കര കയറാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ക
കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം കളക്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം പക്ഷേ കാരുണ്യ ലോട്ടറി സ്കീമിൽ നിന്ന് അതായത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് കാരുണ്യ ലോട്ടറി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നത് മാണി സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലും അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസുമായിട്ട് കാരുണ്യ ഇൻഷുറൻസുമായിട്ട് പങ്കിട്ടിരുന്ന ഓരോ ആശുപത്രിയും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അവർ ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണം കൃത്യമായിട്ട് നല്ല വർഷങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നാലും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് കാരുണ്യ ലോട്ടറി അല്ല അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ ഈ ഈ കാർഡിൽ കാണിച്ചു കാണിക്കുന്ന പോലെ വളരെ കൃത്യമായി എല്ലാ മേഖലയിലും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഓരോ കെ എസ് സി ബി കെ എസ് ആർ ടി സിക്കായാലും കെ എസ് സി ബിക്കായാലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ആയാലും ഒക്കെ കുടിശ്ശികൾ അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ആയാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പണത്തിന്റെ കുടിശ്ശിക നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പല റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യം പോലും ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പോലും നിർത്താൻ അത് കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള വാക്കാൽ നിർദ്ദേശവും ട്രഷറികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ കടമെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു കേന്ദ്ര വിഹിതം കുറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷം സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇന്നലെയും ആരോപിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാനം കൂടി ചെലവ് പക്ഷെ കുറഞ്ഞു എന്നിട്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് കേന്ദ്രം ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കേന്ദ്രം തരാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കുടിശ്ശിക തുകകൾ നൽകിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തുള്ളോ ശ്രീ മേരി ജോർജ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഇത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സ്വന്തം പാളിച്ചകൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റം പറയുകയാണ് കേന്ദ്രം എന്തിനാണ് സംസ്ഥാന കേരള സംസ്ഥാനത്തോട് മാത്രം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ഷെയറ് അതായത് സെൻട്രൽ പൂളിൽ നിന്നുള്ള പങ്കുവെക്കലിൽ പതിനാല് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ നോം കൊണ്ടുവന്നു അതായത് പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷന് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നല്ല പങ്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നയം മാറ്റം നയം മാറ്റമല്ല നോം മാനദണ്ഡ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ പോപ്പുലേഷന് പകരം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തു അപ്പം ആ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കേരളത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ രണ്ട് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഷെയർ കുറഞ്ഞു അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ രഞ്ജിത്ത് ഇത് കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി അതായത് പോപ്പുലേഷൻ നയം ആ നയം നടപ്പാക്കി പോപ്പുലേഷൻ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ വിക്റ്റിംസ് ആണ് ഏതാനും ചില നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും പോപ്പുലേഷൻ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവരും ഇതിൻ്റെ വിക്റ്റിംസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം അവർക്ക് ആർക്കും ധനപ്രതിസന്ധി ഇല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കർണാടകത്തിന് നമുക്ക് രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ തന്നത് അത് ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞു സെൻട്രൽ പൂളിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം എന്ത് എന്തുമാത്രമാണ് അപ്പം നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് കുറഞ്ഞത് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം കർണാടകത്തിന് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് പെർസെൻ്റ് ആണ് കുറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം പക്ഷേ കർണാടകത്തിൽ ധനപ്രതിസന്ധി ഇല്ലല്ലോ അവർ കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റം പറയുന്നില്ലല്ലോ അവർ വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് പോകുന്നു അത് മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ കേരളം കടമെടുത്ത് കിഫ്ബി വഴിയും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ഫണ്ട് വഴിയും ഒക്കെ കടമെടുത്ത് അത് ചേർക്കാതെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന കടം തന്നെ നമ്മുടെ ജി എസ് ഡി പിയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിജപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് മറ്റെല്ലാ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ താഴെ ഇരുപത്തെട്ട്
ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ് തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സഞ്ചി തകടം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റിന് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരും താങ്കളിലേക്ക് വരാം ദയവായി ഒന്ന് തുടരുക ശ്രീ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ശശികുമാറും ഒപ്പം ശ്രീ യുവരാജ് ഗോകുലും ശ്രീ ശശികുമാർ താങ്കൾ നൽകിയ ഒരു നിവേദനം അത് ഗവർണർക്ക് അതാണിപ്പോൾ സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുൾമുനയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം സർക്കാരിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സർക്കാരിന് മറച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇത്രയും നാൾ കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നിരുന്നു ഇനി അതിന് പറ്റുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണണം കാരണം ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അതും ഗവർണറുടെ മുന്നിലുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും വിശദീകരണം നൽകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കം താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അപകടകരമായ നിലയിൽ കൈവിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പാപ്പരായിരിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ ഞാനല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ നടിയ സത്യവാങ്മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സത്യവാങ്മൂലം നടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലൊരു സത്യവാങ്മൂലം നടിയാൽ മതി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസവും നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അതേ സത്യവാങ്മൂലം തന്നെയാണ് നൽകിയത് സർക്കാരിന് ഒരു ദിവസം പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥാവിശേഷം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സംജാതമായിരിക്കുന്നു ഇത് കേരള ട്രാൻസ് കെ ടി ഡി എഫ് സിയുടെ ഒരു നിക്ഷേപം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് നിക്ഷേപം അവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിക്ഷേപം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല കഴിയാത്ത കാര്യം ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ലോൺ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് മടങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഗ്യാരണ്ടി എടുത്ത സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥമാണ് എന്നതാണ് സത്യം അത് കോടതി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ല ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് പോലും ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കടം എല്ലാ മേഖലയിലും അതായത് കോൺട്രാക്ടർമാരാകട്ടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിന്നു പതിനാറായിരം കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയാണ് യു ജി സി ശമ്പളം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് യു അധ്യാപകർക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരന് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള പേരുവിഷൻ്റെ കുടിശ്ശികയും ഡി എ ഇനത്തിൽ കാരണം ഡി എ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ഡി എ കൊടുക്കാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയാണ് കുടിശ്ശിക അതേപോലെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന് അവിടെ സാധനങ്ങളില്ല പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല ആയിരം കോടി രൂപ അതേപോലെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ധാന്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പേര് കർഷകർക്ക് ലോണ് അവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്താണ് കൃഷി നടത്തിയത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആറായിരം കോടി രൂപ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത്രയും ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം കേരളത്തിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നടക്കുന്ന ധൂർത്ത് ഇവിടെ കേരളീയമായിട്ടും നവ കേരള സദസ്സുമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കടമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരം പട്ടണം മുഴുവനും ദീപാലങ്കാരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതിന് മുപ്പത് കോടി രൂപ മുടക്കി അപ്പോൾ മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ വ്യക്തമാണെന്ന് കണ്ടു ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഗവർണർക്ക് ഒരു നിവേദനം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിവേദനം നൽകി എന്താ എനിക്ക് നിവേദനം നൽകാനുള്ള അവകാശമില്ലേ ഞാൻ ആ നിവേദനം നൽകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥിരം പരാതിക്കാരനാണ് ഞാനൊരു ശല്യക്കാരനായ വ്യവഹാരിയൊന്നുമല്ല സർവകലാശാല മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതികൾ യഥാവിധി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കോടതിയിലൂടെ ഞാൻ നീതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇതിനും നീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കല്ല നിവേദനം കൊടുത്തത് ഞാൻ നിവേദനം കൊടുത്ത ഗവർണർക്കാണ് അപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് നിവേദനം കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്നലെ വിശദീകരണം
മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ ഭരണഘടന മറ്റൊരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സമരം ഐക്യ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബാധകമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗവർണർക്ക് ഒരു നിവേദനം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ നിവേദനം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഐക്കോ സ്വാഭാവികമാണ് ഈ ഇന്ന് കൊടുക്കിത്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഇവിടെ കടം വാങ്ങിക്കേണ്ട ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്താൽ പതിനാല് ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ ട്രഷറി കൂട്ടേണ്ടി വരും ആ ഒരവസ്ഥ ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചല്ലോ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചു ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇതേവരെയും പിന്നെ നിയമസഭയിൽ വച്ചിട്ടില്ല ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകേണ്ട വീതത്തിൽ കൂടുതൽ അത് കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റ് വരുമാനം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കോടിയാണ് അതിനുപോലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് എന്നാൽ പതിനായിരം കോടി കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നൽകാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വീതം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വീതം കിട്ടാത്ത അല്ല പ്രശ്നം ഇവിടെ ടാക്സ് ഭരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പണം സുഹൃത്തടിക്കുന്നു ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കത്ത് രേഖാമൂലം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വിശദീകരണം ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്നലെ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് ഒരു ഗവർണർ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യം സർക്കാരിനില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന കണ്ടു ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രസ്താവന മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയാലും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിശ്ചയമായ മറുപടി കൊടുക്കും പക്ഷേ മറുപടി ഇന്ന് കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതല്ല മറുപടി കൊടുത്തില്ല എന്ന് കരുതുക കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു എനിക്ക് അടുത്ത നടപടി എന്താണെന്ന് അറിയാം കാരണം ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം അപകടത്തിൽപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ അടിയന്തരാവസ്ഥ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ മാത്രമേ ഇതിന് പിന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവർണർക്ക് ആ കത്ത് കൊടുത്തത് ഗവർണർ വിശദീകരണം മാറ്റിയതിനു ശേഷം യുക്തമായ നടപടി എടുക്കുന്നത് അരുണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന പത്രങ്ങളിലെ വാർത്ത പണത്തിനായി നെട്ടോട്ടം കേരളം വീണ്ടും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ സംസ്ഥാനം എത്തുന്നത് ആദ്യമാണ് എന്ന് ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് പറഞ്ഞു വെക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഈ അത്രത്തോളം നമ്മൾ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ നിരവധി സപ്ലൈകോയ്ക്ക് അങ്ങനെ സർക്കാരിന് ഒരു പക്ഷേ വീട്ടാൻ പറ്റാത്ത വിധം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധമുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ സർക്കാർ പോയപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിവേദനം ഗവർണർക്ക് നൽകിയത് എന്നാണ് ശ്രീ ശശികുമാർ സാർ പറയുന്നത് അത് കേരളത്തിന് നന്മയ്ക്കായ ആണ് എന്നും പറയുന്നു ഗവർണർ അസാധാരണമായ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അരുൺ ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി വൈകിയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ പറയുന്നത് കള്ളമാണ് പച്ച കള്ളമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ശ്രീ എ കെ ആന്റണി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയും പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത കാലഘട്ടം ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും കടുത്ത പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരം കൊണ്ടുപോയി ഐ എം എഫിൽ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് പണമെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കടം ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടിക എടുത്ത് നോക്കിയ കേരളം ഒൻപതാമതാണ് എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിന് മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധി കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള വാദം ശരിക്കും രാഷ്ട്രീയ വിരോധം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാദമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് ഇതിൽ വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റ സംസ്ഥാന ഗവർണർമാരും അല്ല ഗവർണർക്ക് റോളേ ഇല്ല പ്രസിഡന്റുമാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല
ഇവിടെ ശ്രീ നിർമ്മല സീതാരാമൻ വന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കേരളത്തിൽ തങ്ങി പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഒന്നും ഈ അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം ഉരിയാടിയില്ല പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ ഇവിടെ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടായ കുടിശിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തു എന്നതാണ് അത് ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ വരെയുള്ള കുടിശിക വിതരണം ചെയ്തു ഏത് കുടിശിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു കൊടുത്ത പൈസയാണ് അത്തരത്തിൽ പല ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ നെല്ലിന്റെ വിഹിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടായാലും പറ്റു പല ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടായാലും ഇപ്പൊ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടായാലും പല ഹെഡിലും കേന്ദ്രം സമയത്ത് തരാത്ത വരുമ്പോൾ ആ പണം എടുത്ത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിലെ പണം നിരന്തര സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോൾ നിവേദനം വരുമ്പോൾ കേന്ദ്രം എടുത്തു തരും എന്നിട്ടെല്ലാം തന്നു തന്നു എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പരാതി കൊടുത്തു പരാതി ഇപ്പൊ ഗവർണർ അങ്ങ് വിളിച്ചു വരുത്തും റിപ്പോർട്ട് വന്നു എന്നല്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രേക്ഷകർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് കാരണം കേരള ഹൈക്കോടതി അല്ല ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ സത്യവാങ്മൂലം ധനസ്ഥിതി മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നൽകിയപ്പോൾ അരുണ് നൽകിയപ്പോൾ കോടതി ചോദിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് കോടതിയും ചോദിച്ചു ദേവൻ രാമേന്ദ്രൻ ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് കൊൽക്കത്തയിലെ ലക്ഷ്മിനാഥ് ട്രേഡ് ലിങ്ക് ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പല ജഡ്ജിമാരെ പല ജഡ്ജിമാര് കേസിന്റെ വാദത്തിന്റെ ഇടയിൽ പലതും ചോദിക്കും ആ പലതും ചോദിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ പല സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടും കെ എഫ് ഡി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടും ആ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള കേസ് വന്നപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ കടം ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ജനങ്ങൾ കൊടുത്ത പല സംഭാവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമയത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ആ ബാധ്യത ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഗവൺമെന്റിന് ഇപ്പൊ സമയമില്ല കാരണം ഗവൺമെന്റിന് ഗവൺമെന്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വരുത്തുന്ന ബാധ്യത മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന രൂപത്തിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട് ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള കേസിലാണ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ മുഴുവൻ ധനകാര്യ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഒരു ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല എന്നതല്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ വലിയ പ്രചരണം നടത്തിയില്ലേ ട്രഷറികളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രചരണം നടത്തി എവിടെയെങ്കിലും അടച്ചുപൂട്ടിയോ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് പോയില്ലേ ഈ ഓണക്കാലത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ വറുതിയുടെ ഓണമാണ് പട്ടിണിയുടെ ഓണമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ വലിയ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുന്ന പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പത്തൊൻപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഗവൺമെന്റ് കണ്ടെത്തി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഓണം ആഘോഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ് മൂലം കൊടുത്തു മൊത്തത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയാണെന്നും വരുത്തേണ്ട അത് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വയമായി പണം കണ്ടെത്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ബാധ്യത തീർക്കണം എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ബാധ്യത ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമല്ല സാമ്പത്തിക സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളത് എന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം ർക്കും സ്വാഭാവികമായി നൽകേണ്ടി വരും ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്തായാലും മറുപടി കൊടുക്കണമല്ലോ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കത്തുകൾക്കും മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഗവർണർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശവും അവിടെ നൽകിയ തത്യവാങ്മൂലവും ഒക്കെ ചർച്ചയാകും സ്വാഭാവികമാണ് അതെ അപ്പോ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഉൾപ്പെട്ടത് ആകെ ഗവർണർക്ക് ഒരു വർഷം ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുക മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗവർണർ ചെലവഴിച്ചത് രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് കോടി രൂപയാണ് വിനോദ ചെലവിന് വേണ്ടി തനിക്ക് അനുവദിച്ച തുകയുടെ മുപ്പത്താറ് ഇരട്ടി അദ്ദേഹം മേടിച്ചു അതിഥി സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ഇരുപത് ഇരട്ടി മേടിച്ചു
കൃത്യമായി ആ വിഷയത്തിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാൻ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൂർത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അരുൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിന് ധൂർത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് എങ്ങനെ അതിനെ അതിജീവിക്കാം എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ ആലോചിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ഗവർണറോട് കോടതി പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്താൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പോലും ചോദിച്ച പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അതിന് പകരം സർക്കാരിനെ തുടർച്ചയായി എന്തിനിങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു ഗവർണർ എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യവുമുണ്ടല്ലോ സർക്കാരിനെ ഇപ്പോൾ ഗവർണർ പോയി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ സർക്കാർ അതിനോടകം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഗവർണർ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട ആ പ്രതിസന്ധി കുറച്ചുകൂടിയും ജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രഞ്ജിത്തെ ഒരു കാര്യം നമുക്കൊക്കെ വളരെ ക്ലി ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു അല്പം ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുഖമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഒരു ധവള പത്രം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എ കെ ആൻ്റണി ഗവൺമെൻറ് എനിക്ക് കോൺഗ്രസിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ നുണ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എ കെ ആൻ്റണി ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ആ വരുന്ന സമയത്ത് എ കെ ആൻ്റണി ഗവൺമെൻറ്റും അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന നയനാർ ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ കടുത്ത ഫൈറ്റായിരുന്നു കാരണം സംസ്ഥാനം അത്രമേൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് പൈസ മാറാത്ത വിഷയം ഒന്ന് രണ്ട് കോൺട്രാക്ടർമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിഷയം ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കാരണം ശമ്പളം മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം വരെ എത്തുകയും അധികാരത്തിൽ കയറിയ ഉടനെ എ കെ ആൻ്റണി ഗവൺമെൻറ് ധവളപത്രം ഇറക്കുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പക്ഷേ അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞു അവതരിപ്പിച്ച രീതി എന്താണ് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ തന്നെ പ്രതിസന്ധി കാരണം ധവളപത്രം ഇറക്കേണ്ടി വന്നുള്ള നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു വിഷയത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ കാര്യം ഇവർ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ മാധ്യമങ്ങളിലും തെരുവ് പ്രസംഗങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് പറയേണ്ട സ്ഥലത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നതുമില്ല ഇന്നലെയും നമ്മുടെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ എം പി പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മിനിറ്റ് വലിയ വായിൽ അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് കവല പ്രസംഗം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെയും ഈ പറയുന്ന അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുക അത് എപ്പോൾ തരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയൂ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നതോ നമ്മളാരും കണ്ടില്ല പകരം നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെരുവിലിറങ്ങി നിന്ന് പത്രങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നിന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇത് പറയുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപ അതെ ഇത് ഇന്ന 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 മേഖലകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരെ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ തരില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തരാൻ തരാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയില്ലേ എന്തായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സംസ്ഥാനം പൈസ ചോദിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പൈസ ചോദിച്ചാലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിലോ പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെതായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസം വേൾഡ് ബാങ്ക് തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുശക്തമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കോണമി ഭാരതത്തിൻ്റെതാണ് ഇന്ത്യയുടേതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ധനപ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നതാണ് കിട്ടാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്നതിന് എന്താണ് ഇത്ര പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നത് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം എ ജി സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളില്ലേ ഇരുപത്തിയേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം കേരളത്തിന് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്നാടും കർണാടകവും രണ്ട്
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് കേരളം വേറെ കേന്ദ്രം വേറെ എന്തോ നമ്മളൊരു വിപ്ലവകരമായ യുദ്ധത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയും നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന ട്രഷറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഈ പറയുന്ന ബില്ല് മാറാത്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ വലിയ അവയർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വീപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ബില്ലുകൾ മാറുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉൾപ്പെടെ അനുമതി വരണം ഇപ്പോൾ എന്താ ബില്ലുകൾ മാറുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ബില്ലുകൾ മാറുന്നുണ്ടോ എത്ര വർഷ ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിലാവില്ലേ ട്രഷറിയിൽ നിയന്ത്രണം വന്നിട്ടും ഇത്ര അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ബില്ലുകൾ മാറരുത് എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ഇതിനോടകം തന്നെ ഇവിടെ ആ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയിലാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ടെക്നിക്കലി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിലവിൽ സംസ്ഥാനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ശരി ശ്രീ മേരി ജോർജ് അരുൺ പറയുകയായിരുന്നു ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി അല്ല എ കാനഡ കാലത്തും ഒക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അരുൺ ആവർത്തിക്കുന്നത് കേന്ദ്രം പിടിച്ചുവെച്ച പണം അതുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോവില്ല പക്ഷേ തുടർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നേരത്തെ യുവരാജ് ഗോകുൽ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ പാർലമെന്റിൽ ഇത് ഉന്നയിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നവുമുണ്ട് അത് ഞാൻ അരുണിലേക്ക് അതിന്റെ മറുപടിക്കായി പോകാം പക്ഷേ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടായി മാത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന എന്തിന് എന്ന ചോദ്യമാണ് അരുൺ പ്രധാനമായി ഉയർത്തിയത് എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി മിസ്റ്റർ അരുണിനോട് എനിക്ക് വലിയ ആദരവുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് അരുൺ മാത്രവുമല്ല നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമാണ് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി കൂടി അരുണിന് ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഞാൻ ചർച്ചയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം കേരളം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലായ വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അത് അരുൺ കേൾക്കാത്തത് എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പോലും ആ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ കൃത്യം പതിനാലാം തീയതി അടച്ചു തീർക്കാനും പുതിയ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ട്രഷറി നിയന്ത്രണം വലിയ പരിധി വരെ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും കാരണം എ കെ ആന്റണി ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നില്ല എ കെ ആന്റണി ഗവൺമെൻറ് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അഞ്ചാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം അഞ്ചാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം കേന്ദ്രം നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ അത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ ശമ്പള വർധനമാണ് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയത് അതേ രീതിയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നടപ്പാക്കി അപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞു അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യട്ടെ ഈ ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് പക്ഷേ നേരത്തെ നമ്മുടെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യാൻ വന്നത് എ കെ ആൻ്റണിയാണ് പ്രധാന ധനമന്ത്രിയായിട്ട് വന്നത് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഒരു ധവളപത്രം ഇറക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ ശമ്പള പരിഷ്കരണം നാൽപ്പത് ശതമാനം മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ വർധനവ് നടപ്പാക്കിയാൽ കേരളം കടക്കെണിയിലേക്ക് പോകും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വട്ടം കൂട്ടിയത് ഈ എന്താണ് ധവളപത്രം ഇറക്കുകയും ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് നടത്തുകയും കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഈ ശമ്പള പരിഷ്കരണം നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്താണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളോടും ഗവൺമെൻറ് വർക്കേഴ്സിനോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആരും സമ്മതിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മിസ്റ്റർ അരുൺ തന്നെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മുപ്പത്താറ് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സമരമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അവസാനം ആൻ്റണി ഗവൺമെൻറ് മുട്ടുമടക്കി കേന്ദ്ര രീതിയിൽ തന്നെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കി അന്ന് തുടങ്ങിയതാ
സാധാരണക്കാരനായ വോട്ടേഴ്സിന് ഇടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്താനാണോ അതാണ് മിസ്റ്റർ അരുൺ ഏറ്റവും കരണീയമായ ചോദ്യം ആ ചോദ്യവുമായിട്ട് താങ്കൾ ഒന്ന് മല്ലടിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ മുന്നിലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ ധനകാര്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇത് റെഫർ ചെയ്തേക്കാം തീരുമാനങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ വരുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ കാണേണ്ടി വരും അപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ഗുണമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അതിന് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി എങ്ങനെ ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്രവും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കൂടി സഹായം സ്വാഭാവികമായും സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി വരും അത്തരം ഒരു ഇടപെടൽ ജാഗ്രതയോടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നതും സംസ്ഥാനം സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അതിനകത്ത് വാസ്തവത്തിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവുമായിട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേരളം കടക്കണയിലായി ട്രഷറി പൂട്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രഷറി പൂട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റെ പൂട്ടിയതിന് തുല്യമാണ് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ പൂച്ച പറ്റി കിടക്കുകയാണ് ട്രഷറിയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ധവളപത്രം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എ കെ ആൻ്റണി സാറ് ഇരുന്നപ്പോൾ ധവളപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ധവളപത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല നമ്മളിൽ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ കേരളം ഇങ്ങനെ കടക്കണിയിലായിപ്പോയി എങ്ങനെയായി എന്തായി പക്ഷേ ഇവിടെ അരുണ് ഇവിടെ ഓണത്തിന് ഇവിടെ എല്ലാം സമ്പർ സമൃദ്ധമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കേരളീയത്തിനോട് മുഴുവൻ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ മുഴുവൻ വിളക്കിട്ടു അതിന് മുപ്പത് കോടി രൂപ മുടക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആധാർത്ഥ്യം കാണുക ജനങ്ങൾ കോൺട്രാക്ടർമാർ ഇനി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ സ്ഥിതി വളരെ പരിതാപകരമാണ് യു ജി സി ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകരുടെ പരാതി ഡി എ കൊടുക്കാതെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡി എയും പേരുവിഷനറിയും കൊടുക്കാനൊക്കെയുള്ളൂ കുടിശ്ശിക വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ എത്രയോ ഇരുപതിനായിരത്തോളം പെൻഷൻകാർ ഇതിനകം തന്നെ രണ്ട് വർഷം നേരം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കേരളം കാണുകയില്ല ഇതൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു തവണ എ കെ ആൻ്റണിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇരുന്നപ്പോൾ സറണ്ടർ ലീവ് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ കേരളം മുഴുവൻ കത്തിച്ചേരാണ് ഇവിടുത്തെ സർവ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അതൊക്കെ ആലോചിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ സർവകലാശാലകളുടെ ഫണ്ട് മുഴുവനും യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ ട്രഷറിയിലേക്ക് മാറ്റി സർവകലാശാല പ്രോജക്റ്റുകൾ മുഴുവൻ നിന്നു എല്ലാ മേഖലയിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിലും കേരളത്തിലെ ഒരു പൗരന നിലയിലുമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഞാൻ അക്കമിട്ട് ഗവർണറുമ്പോൾ എത്തിച്ച് പിന്നെ ഗവർണറുമ്പോൾ പറയണ്ടി വേറെ ആരുടെ പറയും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്ന പ്രയോജനമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ആമാദിച്ച് നടക്കുകയാണ് കേരളം വളരെ സുഭിക്ഷമാണ് നമ്പർ ഒന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നമ്പർ ഒന്നാണ് ആരോഗ്യത്തിൽ നമ്പർ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ ഒന്നാണ് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് കേരളം ഇവിടെ നിന്ന് ഹബ്ബാകാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റുപിടിക്കാൻ കുറേ സി പി എം പ്രവർത്തകരുണ്ട് വളരെ സഹതാപം തോന്നുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജനങ്ങളെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സർക്കാർ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഊഴ്ന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൗരന നിലയിൽ എൻ്റെ അവകാശമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അരുൺ പറഞ്ഞു ഗവർണർ ഗവർണർ എന്തോ ഒരുപാട് പണം ചിലവാക്കുന്നു ഗവർണർ ചിലവാക്കുന്നെങ്കിൽ ഗവർണർ അത് അതിൻ്റെ നിയമാനുസരണമുള്ളതേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ മുഖ്യമന്ത്രി ചിലവാക്കുന്നില്ലേ ഗോല ഗോശാല പണിയാനും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പണിയാനും ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് വിദേശത്ത് പോകുന്നതൊക്കെ ഏത് പണമാണ് ഇവിടെയുള്ള പണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട എന്താ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുക്കാതെ തെണ്ടി നടക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ അപ്പം ഈ സത്യാവസ്ഥ പറയും വാസ്തവം ഈ സത്യാവസ്ഥ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോടതി ചെന്ന് സത്യം അദ്ദേഹം ബോധിപ്പിച്ചു അത് കെ ടി ഡി എഫ് മാത്രമല്ല കേരള ഗവൺമെൻറ്റാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ് കോർപ്പറേഷന് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടിയാണ് സ്ഥിരം നിക്ഷേപമെടുത്തത് അപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ബാധ്യ
ഇവിടെ പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ കേരളം പോലെ സ്ഥിരമായി ഈ ധനപ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം അവഗണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും പരാതി പറയുന്നില്ലല്ലോ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊന്നും തങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സ്ഥിതിയിൽ ആശങ്കയില്ലല്ലോ അത് കേരളത്തിന് മാത്രം സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമല്ലേ അരുൺ അതിനുള്ള മറുപടി തരണമല്ലോ യെസ് യെസ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറുകയാണെന്ന് ഈ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കടം അമ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം കോടിയാണ് ഇപ്പൊ നൂറ്റൻപത്താറ് ലക്ഷം കോടിയാ അതായത് ഇപ്പൊ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മേരി മാഡം ഉണ്ട് ഒന്ന് പറയട്ടെ എങ്ങനെ ഒമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ്റൻപത്താറ് കോടി രൂപയായി കേന്ദ്രത്തിന്റെ കടം മാറി മൂന്നിരട്ടിയായി മാറി അത് മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രത്തിന് കടമെടുക്കാനുള്ള തോതും ഈ മൂന്ന് ശതമാനം തന്നെയാ കേന്ദ്രം കടമെടുക്കുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കടമെടുക്കാനുള്ള തോതും മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ ന്യായീകരണം കിഫ്ബിയും പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഫോർഡും എല്ലാം എടുക്കുന്ന കടം കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരും എന്നതാണ് എന്നാൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ കടമുണ്ട് അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള മറ്റ് അതോറിറ്റിക്കും കടമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിന്റെ കടത്തിന്റെ തോതിൽ പെടുത്തുന്നില്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കിഫ്ബിക്ക് സമാന സമാനമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമുണ്ട് അവിടെയും കടമെടുക്കുമ്പോൾ അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരില്ല അപ്പൊ ചില ലക്ഷ്യം ഈ കേരള ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കിടഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മേരി മാഡം ഒന്ന് പറ ഈ കേരളത്തിൽ നികുതി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ അവസാനത്തെ രണ്ടു വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടം ആ നേട്ടം നമുക്ക് വില കുറച്ച് കാണാൻ കഴിയുമോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനമല്ലേ ഈ അവസാന വർഷം നികുതി കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം മുന്നോട്ട് പോക്ക് ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം അല്ലെ ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയല്ലേ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോ നമ്മളുടെ വരവിൽ കുറവില്ല ചെലവ് കൂടിയിട്ടുമില്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ ഡിഫിഷ്യൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രശ്നം അത് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിഹിതം കുറഞ്ഞതിൽ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയെ ഏറ്റവും കൂട്ടായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കോൺഗ്രസ് മൗനം പാലിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോ തൃശൂർ എം പി പാർലമെന്റിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു അതിന്റെ കാരണം ഈ കേരളത്തിന്റെ ഈ പ്രശ്നം തന്നെയല്ലേ എന്താണ് ഇത്രയും നാല് മൗനം പാലിച്ച കോൺഗ്രസ് അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷും പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഇന്നലെ കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ പല രൂപത്തിൽ കേന്ദ്രം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോ പ്രതിപക്ഷം എന്ന രൂപത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാലും അതിൽ പല നേതാക്കന്മാർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അത് നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളുടെ വലിയ കൂട്ടായ്മ വലിയ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചല്ലോ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി അല്ല ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ തുടങ്ങും നടക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ പ്രതിനിധികളും ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടല്ലോ നഷ്ടപരിഹാരം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം നഷ്ടപരിഹാരം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കേരളം അടക്കം അവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രതിസന്ധി എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഉണ്ട് വലിയ പ്രതിഷേധം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ കൂട്ടായിട്ട് നേരിടാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോ മേരി മാഡം ചോദിച്ചു ഇത് എൽ ഡി എഫിന്റെ മാത്രമായിട്ട് എങ്ങനെ വരും ഈ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വെറും ഇരുപത്തേഴ് വർഷം മാത്രമാണ് കേരളം എൽ ഡി എഫ് ഭരിച്ചത് ഇടതുപക്ഷം ഭരിച്ചത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികം ഭരിച്ചത് യു ഡി എഫ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിവിടെ വരുന്ന സാഹചര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ മാത്രം സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കല്ലേ ഇത് അഞ്ചു മാസം അഞ്ചു വർഷം അഞ്ചു വർഷം വരുമ്പോൾ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഭരണമാറ്റം ഇല്ല ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അറു
പതിനൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല കെ പരമാവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒറ്റ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെയാണ് ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടത് കാരണം ഇപ്പോൾ മദ്യമായാലും രജിസ്ട്രേഷൻ ആയാലും പെട്രോൾ ഈ കാര്യം മൂന്നൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ നികുതിയും കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ കേരളത്തിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിഹിതം മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചായി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് രണ്ടായി കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വരുമാനം പകുതിയായി പോകുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പിന്നെ കടമെടുത്താൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തന്നെയല്ലേ അടച്ചു തീർക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അത് അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള ആർജവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ അതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയ തുകയെങ്കിലും എടുക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താ കേരളത്തിന് മാത്രം അനുവദിക്കാത്തത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കോടും ഒന്നാണ് കേരളം മറ്റൊന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരും വേറൊന്ന് പഞ്ചാബുമാണ് അത്രത്തോളം കടമെടുപ്പ് പരിധി നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് രാജ്യത്തിന്റെ കട എത്രയാ ഇന്ത്യയുടെ കട എത്രയാ രഞ്ജിത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കട എത്രയാ ഇന്ത്യയുടെ കട അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കടമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ആ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പോകാനല്ലോ കടമെടുത്ത് അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഈ ഈ കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ സംക്രമണം നടത്താനുള്ള അവസരം ഒരുത്തി ആ പണം പണം ശരിക്കും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഗവർണറെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വിശദീകരണമൊക്കെ ചോദിച്ച് വലിയ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ഈ കേരളവും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലേ ഇപ്പൊ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി വലിയ വലിയ ധീരമായി വാദിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ കേരളം രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ ഈ പ്രതിസന്ധി ഈ പ്രതിസന്ധി ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ഈ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല വർഷങ്ങളായി ആ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഭരണമാറ്റം വരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനം എന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് കാർഷിക മേഖല വ്യവസായ മേഖലകളെല്ലാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണ്ടേ അതിനെ കേന്ദ്ര അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കേന്ദ്ര അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ കണ്ടു എന്ന് കേന്ദ്രം എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം ഗുജറാത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എഫ് ഐ സി സി ഐയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗുജറാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഇക്കോണമിയിലേക്ക് വൺ ട്രില്യൺ ഡോളർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ജി ഡി പിയുടെ ആ ഭാഗമായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് യു പി ഓൾറെഡി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ കമ്പാരിസണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെൻഷൻ കൊടുക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രഷറിയിൽ ഫണ്ട് മാറാതിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പിന്നെ അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കടം വർദ്ധിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇക്കോണമിയിൽ വലിയ മാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ഇക്കോണമി അത്യാവശ്യം വലിയ പിടുത്തമുള്ള സബ്ജക്റ്റും അല്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ ഒരു സാമാന്യ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്റ്റ് ടു ജി ഡി പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്റ്റ് ടു ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമുള്ളത് താഴേക്ക് മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്റ്റ് ടു ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയല്ല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് വേൾഡ് ബാങ്കാണ് പറഞ്ഞത് അരുൺ അത് പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയി ഞാൻ വേൾഡ് ബാങ്കിനെ കോട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ ആ രീതിയിൽ പോവാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ധവളപത്രം ഇറക്കിയ തീരും അരുൺ ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയുകയും ബഹളം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തുള്ള വിഷയം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗവർണർ രണ്ടേ പോയിന്റ് ആറ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു ഒരു ഗവർണർക്ക് ഒരു വർഷം രണ്ടേ പോയിന്റ് ആറ് കോടി രൂപയെ ആ സംവിധാനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എം പിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് അല്ല നിങ്ങൾ യോഗം വിളിച്ച് ഗൗരവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുടെ ആരോട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മറുപടി പറയാം പറഞ്ഞോളൂ അല്ല അല്ല എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനാ ഞാൻ മറുപടി പറയും അതായത് എം പിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് കൃത്യമായി ഈ ധനകാര്യ സ്ഥിതിയെ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് ആ എം പിമാരോട് ഡൽഹിയിൽ പോയി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് ശ്രീ എളമരം കരീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിവേദനം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി മറ്റ് എം പിമാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ എം പിമാർ സഹകരിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ എം പിമാർക്ക് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു നാലര വർഷമായി തിരിച്ചറിയാതിരുന്ന കാര്യം ഇനിയിപ്പോ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നാല് മാസമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അടിയന്തര പ്രമേയം വരെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് തൃശൂർ എം പി അതുപോലെ തന്നെ കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊണ്ടുള്ള വിഷയത്തിലും അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുക കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം ഇന്നതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യണം കാരണം എവിടെയൊക്കെയാണ് കുറവുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പാർലമെന്റിൽ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കിടെ ഇതിനിറക്കിയാണ് കിട്ടാനുള്ള എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന പറയാൻ നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്പെസിഫിക്കലി മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതിന്റെ മറുപടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പത്തിയേഴായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപ ഇന്ന ഇന്ന വകുപ്പുകളിൽ കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇരുപത് ബസ് അല്ല ഇരുപത് എം വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്ററാണോ എ കെ ബാലനാണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി ഇരുപത് കാറുകൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ ഓടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരിച്ച ഇന്ധന ചെലവ് ഉണ്ടാവും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒരു കാർ ഓടി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഏഴായിരം രൂപ പെട്രോളിന് പ്രൈസ് ആവും ഇരുപത് കാർ ഓടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാവും ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇരുന്ന് കറങ്ങുന്ന കസേരയുള്ള ഒരു ബസ്സും വാങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നവരാണ് ഇതുപോലൊരു കണക്ക് എഴുതി കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് അത് വേണം ഇത് വേണമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുത്തുമില്ല ഗോമയില്ല പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളീയവും നമ്മുടെ നവകേരള യാത്രയും ഒക്കെ അല്ല അരുണെ അരുണെ ഈ നവകേരള യാത്രയും കേരളീയവും ഒക്കെ കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ആകെ പറഞ്ഞു കേട്ടത് കുടുംബശ്രീക്കാരുടെ കുറെ പണ കുറെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റു രണ്ടര ദശാംശം അഞ്ചു കോടി കിട്ടി ആ വരുന്നു വരുന്നു മേഡം മേഡത്തിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് അല്പം കൂടെ സമയമുണ്ട് മേഡം അരുൺ അരുൺ ഈ ദുർച്ചെലവിന്റെയും പാഴ്ചെലവിന്റെയും ധൂർത്തിന്റെയൊക്കെ പര്യായമായിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് അരുൺ 
ഇല്ല ഇതൊന്നുമില്ല ഈ നവകേരള മാർച്ചുമായി നവകേരള സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടായാലും കേരളീയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടായാലും ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രം ഏറ്റവും അളന്നു നോക്കി തന്നെയാണ് ചെലവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നവകേരള സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഒരു കൂപ്പൺ പോലും അടിക്കാതെ ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടെ ജനങ്ങളുടെ പരാതി സ്വീകരിക്കാനും മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ ഇവർ നേരെ പോകുന്നത് കേരളീയത്തിലേക്കാണ് ഇവർ നേരെ പോകുന്നത് നവകേരള സദസ്സിലേക്കാണ് അത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത പരിപാടിയാണ് നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉന്നയിച്ചു ആ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി മാറിയപ്പോ പുതിയ വിഷയം കിട്ടാതെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ആരോപണങ്ങളിലേക്ക് പൊക്കോളൂ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇട പോകും ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ സമന്വയം ഉണ്ടാക്കി കേന്ദ്ര നയത്തിനെതിരെ ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് സമരം ചെയ്യും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ വർധന ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് നോക്കി തുലാസിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായും കേന്ദ്ര ബഹുതത്തിലെ കുറവാണ് അരുൺ വീണ്ടും ചൂട്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്തു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അരുൺ പറയുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് മിസ്റ്റർ അരുണിനോട് അതായത് ഒന്നാമത്തത് അരുൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് പുറത്തു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വരുമാന കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള വരുമാന കുടിശ്ശിക അതിലെ നമ്പർ ടു ഒപ്പ ഒമ്പത് കോപ്പികളുണ്ട് അതിലെ നമ്പർ ടു കോപ്പി റവന്യൂ സെക്ടർ റവന്യൂ സെക്ടറിന്റെ കോപ്പി എടുത്ത് നോക്കുക ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ഒമ്പത് കോടിയാണ് പിരിച്ചെടുക്കാതെ കിടക്കുന്നത് ഇനി മിസ്റ്റർ അരുൺ ഒന്നോടെ കേൾക്കുക ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിയെ പറ്റി നമുക്ക് വലിയ പരാതിയാണ് ജി എസ് ടി തന്നെ നമുക്ക് പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് കോടിയിലധികമാണ് ഇനി അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഞാനും നേരത്തെ മിസ്റ്റർ അരുൺ പറഞ്ഞല്ലോ പെട്രോളും പിന്നെ ഇന്ധന പെട്രോളും മദ്യവും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഖജനാവിൽ പിരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അത് ശരിയല്ല അരുൺ നമ്മൾ പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് പിരിക്കുന്നു മദ്യത്തിൽ നിന്ന് പിരിക്കുന്നു മദ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ആകെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് അത് രണ്ടും കൂടി ഇരുപതെന്നും ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഓ തീർന്നില്ല മിസ്റ്റർ അരുൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടാക്സ് നമ്മളാണ് പിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ് റവന്യൂ നമ്മളാണ് പിരിക്കുന്നത് ഈ ബജറ്റിൽ എന്തെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കളഞ്ഞ അതായത് മുന്നൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റർ മീറ്ററിൽ കുറവുള്ള വീടുകളുടെ നികുതി എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് അത് ഈ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് അരുൺ മറുപടി പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പോകട്ടെ മാഡം അരുൺ മറുപടി വളരെ പെട്ടെന്ന് മാഡത്തിലേക്ക് വരാം അരുൺ മാഡം ഈ അവസാനത്തെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെയാണ് ജി എസ് ടി കളക്ഷൻ ജി എസ് ടി കളക്ഷനിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പിന്നോട്ടല്ല വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് അവസാനത്തെ ഈ കോവിഡിന് ശേഷം കോവിഡ് കാലത്ത് നെഗറ്റീവ് വളർച്ചയായിരുന്നല്ലോ അതിനുശേഷം നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നികുതി കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം തരാത്തവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം കൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യണം അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് പ്രതിസ്ഥാനം തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രം ശ്രമിക്കാതെ നമുക്ക് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാവരും അണിനിരക്കണം അപ്പൊ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് അതിനെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം എന്ന് പോയി പറയേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ആ പാർലമെന്റിന് അകത്തും പുറത്തും ഈ ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേര
അതിന് കേന്ദ്രം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ രഞ്ജിത്ത് ഈ പറയുന്ന അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴി അവിടെ വേണ്ടിയുള്ളൂ കേന്ദ്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേന്ദ്രം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് തരൂ കൃത്യമായി എ ജി സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് തരൂ ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള കാശ് തരാം എന്ന് തന്നെ അല്ലേ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും ഒരുപോലെ തന്നെ അല്ലേ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് അനുരഞ്ജനവും വെടിനിർത്തലും ഇവിടെ എന്താ യുദ്ധം വല്ലോ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നയമുണ്ടോ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ തരാനുള്ളതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് പോയിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറയുവാണ് പാർലമെന്റിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഭാഷയും കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് മറ്റൊരു വിഭാഗ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ അടച്ച് ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തോ സുപ്പീരിയർ ആണ് എന്ന് അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ റിയാക്ഷന്റെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എന്താണ് അവർക്ക് എത്രത്തോളം അത് അരോചകമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ള അപ്പൊ കാര്യം പറയേണ്ടത് പറയുന്നതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടാനുള്ളത് അത് പറയാം അല്ല നമുക്ക് എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെന്നല്ല പറയാം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടാനുള്ളത് അത് പറയൂ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കാം കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അറിയോ അരുൺ ആ അരുൺ ആ അരുൺ മറ്റൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോയി മേരി ജോർജ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഒരുപാട് നാൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മഹത്യാപരമാണ് കാരണം ശമ്പളവും പെൻഷനും അടക്കം മുടങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ കാര്യങ്ങളെത്തും കടം വന്ന് ഏതാണ്ട് കഴുത്തോളം മുങ്ങിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസ്ഥാനമുള്ളത് അവിടെ ഇതിനെന്ത് പരിഹാരം എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ അരുണൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നികുതി പിരിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടത് സർക്കാർ സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം പ്രതിസന്ധി അല്ല പ്രശ്നമല്ല ഇത്രത്തോളം കടത്തിൻ്റെ ഒരു അളവ് കൂടിയത് അത് കാലാകാലങ്ങളായി വന്ന സർക്കാരുകളുടെ മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെയിപ്പോൾ ഇവരെ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാവുന്നൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടം എടുക്കുക ഒരു ധവളപത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് അനിവാര്യമാണ് അപ്പോഴാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സഞ്ചിത ഘടം ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ധനപ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുക അതേ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് മുതൽ അത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് അങ്ങനെയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ മിസ്റ്റർ അരുൺ പറയുന്നത് പോലെ ഈ അൻപത്തേഴായിരം കോടി കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ നിർമ്മല ശ്രീരാമൻ ഇവിടെ ശ്രീ സാ സീതാരാമൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി എ ജി ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കൂ ഏത് പിന്നെ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ തരാം അതാണ് അത് അവരാവശ്യപ്പെട്ടത് അത് കൊടുക്കട്ടെ അമ്പത്തേഴായിരം കോടിയോ അറുപത്തിനാലായിരം കോടിയോ എത്ര കോടിയാണെങ്കിലും കേന്ദ്രം കൊടുക്കും അതായത് ഈ പറയപ്പെട്ട യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാരണം ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എട്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഉണ്ട് അവർ ഓരോരുത്തരും കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഒക്കെ തോന്നിയപടി ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും താ താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല കേന്ദ്രത്തിന് അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് അത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അർഹതയുള്ളതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ എമൗണ്ട് കേന്ദ്രം തരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് മാത്രവുമല്ല നമ്മൾ ഓർക്കണം നിർമ്മല സീതാരാമൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ധനമന്ത്രിയാണ് അവർക്ക് എന്തിനാണ് കേരളത്തോട് പ്രത്യേക പക അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് എന്താണ് സംസ്ഥാനത്തോട് കേരള സംസ്ഥാനത്തോട് പ്രത്യേക പക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ കണ്ടെത്തുന്ന ന്യായങ്ങൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അതി കഠിനമായ ആശങ്കാജനകമായ ധനപ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് അപ്പൊ അരുൺ പറഞ്ഞു നികുതി വരുമാനത്തിൽ വലിയ കുതിച്ചിയാട്ടം ഉണ്ടായെന്ന് ശരി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോഴും സി എ ജി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഈ ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ക
ഒരു ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടേക്ക് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ചെല്ലുന്ന ആൾ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ് ആണ് അയാൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറയാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല അത് ആ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൗൺസിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെമ്പേഴ്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടയോ എന്ന് അപ്പോൾ അവരെ അടിമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നവകേരള സദസ്സിന് വേണ്ടി മതിൽ പൊളിക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരൂ ക്യാപ്റ്റീവ് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ നൂറ് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങി വയ്ക്കൂ ഈ തരത്തിലുള്ള ആജ്ഞാപ ആജ്ഞകളൊക്കെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരത്തിൽ കടന്നു കയറുകയാണ് അത് തന്നെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് കാരണം നയൻറ്റീൻ അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിട്ട് നിലവിൽ വന്ന ബോഡിയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള പോലെ വ്യത്യസ്തമാകാം അധികാരങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളതുപോലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളതുപോലെ സ്വയംഭരണ അവകാശമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതും വരും അങ്ങനെ ഒരു ചെലവും കൂടി ബാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മതിലുകൾ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് കവാടങ്ങൾ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തിരിച്ചു കെട്ടേണ്ടി വരും അത് രസകരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് യുവരാജ് ഗോകുൽ ഇവിടെ ഈ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സംസ്ഥാനവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത്തരത്തിലൊരു ഗവർണറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് വരില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഭീഷണിയാകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു പക്ഷം നടക്കാനുള്ള പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഉണ്ട് അതും ഇടതുപക്ഷം സർക്കാർ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കാൻ സർക്കാർ ഭയക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് പോയാൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ യുവരാജിന് ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധൂർത്ത് ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലാണ് അരുൺ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിരുന്നാലും ശരി തന്നെയാണ് കാണുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ധൂർത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഈ ധൂർത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് പിന്നെ കടം എടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു രഞ്ജിത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ കടം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ അസറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഹോം ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ലോൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അസറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളും വിവിധ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കടം എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അസറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളം ഈ കടം എടുക്കുന്നതിന്റെ എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ോളം തുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം എന്റെ കണക്കുകളിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് നിത്യ ചെലവുകൾ നമ്മൾ കടം വാങ്ങി നമ്മുടെ നിത്യ ചെലവുകൾ ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന മേഡം ഞാനും പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി കടം വാങ്ങി ശതമാനം വരെ ചെലവഴിക്കുന്നത് അതെ 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 മേഡം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തി കടം വാങ്ങി നിത്യനിദാന ചെലവുകൾ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ചെലവുകൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുക ഡ്രസ്സ് മേടിക്കുക ഈ തരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തകർന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം കേന്ദ്രത്തിന്റെ അല്ലെ സംസ്ഥാനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും കടം വാങ്ങി അത് നിത്യ ചെലവുകൾക്ക് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ സാഹചര്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതുപോലെ തന്നെ തകർന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലാണ്ട് ഇവർ കടം വാങ്ങുന്നത് കടം എടുക്കുന്നത് അസറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനും ഇതുവരെ അവർക്ക് ഇല്ലേ താനും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ കടം എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ചെലവുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റും ഇതുവരെ ഉള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏത് സർക്കാർ വന്നാലും ഒരു സർക്കാരിനും ആ ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് അത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ പണം ചെലവഴിക്കണം ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ലുബ്ധിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ സംസ്ഥാനം കുഴപ്പമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് ഒരു ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിൽ നമ്മുടെ സർക്കാരുകളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തോട് ഗുഡ് ബൈ പറയണം പത്ത് വർഷം ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലേക്ക് പോകണം പത്ത് വർഷം ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ എയ്ഡഡ് സെക്ടർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ തരം താഴ്ത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വരുമാനം ഇല്ലാതെയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഈ ശമ്പള പരിഷ്കരണം പത്ത് വർഷത്തിലാക്കുന്നതിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വം അത് എന്താണ് സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രയോജനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനതിന് മുതിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ അഞ്ച് വർഷ ശമ്പള പരിഷ്കരത്തോട് നമ്മൾ എന്ന് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് പത്ത് വർഷം അതായത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവരാരും വിഡ്ഢികളല്ലോ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ശമ്പള പരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരോ മറ്റ് സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരോ വിഡ്ഢികളായത് കൊണ്ടല്ല അവർ പത്ത് വർഷം ശമ്പള പരിഷ്കരണം കൊണ്ട് തയ്യാർ പിന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ യൂണിയൻ മിലിറ്റൻസി അത് മാത്രമാണ് ഈ അഞ്ച് വർഷ ശമ്പളം അങ്ങനെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുള്ള ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് വരണം അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പോൾ ഈ പത്ത് അഞ്ച് വർഷം എന്നുള്ളത് പത്ത് വർഷമാക്കി മാറ്റും അതോടെ കേരളത്തിൻ്റെ ധനപ്രതിസന്ധി സാവകാശം ഒഴിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ കേരളം സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആകും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള നടപടികൾ സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമാകും ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പശ്ചാത്തലം ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കടം കയറി കഴുത്തോളം മുങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളമുള്ളത് ശമ്പളവും പെൻഷനും അടക്കം മുടങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലം സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറുകയാണ് ക്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ശ്രീ യുവരാജ് ഗോകുൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശ്രീ ആർ എസ് ശശികുമാർ ഒപ്പം ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ കുമാർ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായതിന് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നു പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പ്രതിസന്ധി സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് എൺപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിമൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളാണ് നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തിയത് നാല് ശതമാനം നിഷ്പക്ഷമായി വോട്ട് ചെയ്ത് നാല് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നു പരിപാടി രണ്ട് തവണ കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി എ ടു സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഉഷിരൻ സഖാവായി